Hello everyone, this video is gonna be made on Croatian language. I'm gonna talk Croatian, but do not worry for everyone else that would like to enjoy this unboxing and setup, please turn on your subtitles now, as I will write everything in English. Thank you and let's continue. Koliko puta ste htjeli ići u vožnju negdje sa autom, a vani vrijeme katastrofa. takav dan kao mene danas onda je u tom slučaju najbolje imati nešto ovako bilo kakav volan ili mjenjač spojit na playstation ili kompjuter i vozi do mile volje kud god hoćeš i kakav god auto hoćeš u mom slučaju ja imam volan Logitech G29 i mjenjač ali ovaj video se radi o recenziji Will Stand Pro to je ova donja kutija o njoj ćemo raditi Uh, unboxing, setup i recenziju. Ja živim u stanu od 60 metara kvadratnih i boravak je prilično mal i samo igranje na volanu i mjenjaču mi predstavlja veliki problem zbog uh, ah, onog malog stolića u boravku i to. I tražio sam dugo rješenje gdje i kako to spojiti i igrati da mi, da mi bude donekle ugodno jer nemam mjesta jednostavno za cijeli onaj veliki setup za sim racing. Stoga našao sam ovu kompaniju, ovo je, ovo je pre dobra stvar, sad ćete vidjeti prvo problematiku boravka, pa idemo na unboxing. Kao što vidite nema previše mjesta za montirat volan ovdje u boravku, a ako ga montiram na ovaj mali stolić, ode kičma, a nema mjesta ni za onu veliku racing stolicu. Kog zanima ovaj proizvod, stranica se zove willstandpro.com i na ovoj stranici sam ja i kupio proizvod. Uglavnom, odite u kategoriju sim racing, također ima i sim flight kategorija ako igrate neke avione. U sim racing kategoriji vidjet ćete sada ima jako puno različitih tih nastavaka, ovisno koji volan koristite. Ja sam kupio evo ovaj tu dole, zove se... Will Stand Pro Logitech G29 Deluxe V2 verzija. I kad smo sve izvadili iz kutije, ovo je što imamo. Ovaj veliki dio, koliko već odokativno vidim, to je držat za pedalice. I ova srednja šipka u sredini je zapravo držat za volan. Da provjerimo. Ovo se tegne, gore se privuče. Ovo se izravna za volan, tu ispod se može zategnuti. Znači to je držač za volan i držač za pedale je ovdje dole. Ovaj desni komad, on se navlači umjesto ove gume, zategne se. Također kad se uspravi, to je držač za mjenjač. Čini mi se da je ovaj dio isto jedna mogućnost dodavanja mjenjača. Ako ne želite ovaj veliki dio, možete ga ovdje ušarafiti. I mjenjač staviti sa strane odmah pored volana. Ja ću ipak koristiti ovu opciju. Dobili smo nešto alata. E sad, da ne bi ja nešto pogriješio, pogledat ćemo mi sve ove upute sastavljanja. I onda ćemo krenuti u sastavljanje. Eto, ajmo dalje. Evo, dobio sam točno uputstva za Logitech G29, također i druge modele. I ovdje je sve objašnjeno kako bi trebalo sastaviti. Pa za početak idemo krenuti od postolja. Prije nego što išto pomičete, morate prvo otpustiti. Idemo za tegnu. Idemo prvo od pedalica koje treba montirati i fiksirati i centrirati. 
ovdje negdje. Da ću ovaj kabal gurnuti dole. Tako. Mislim da je to ravno. E sad, ono što je bitno i ova dva šarafa tu treba stegnuti jer smo zadovoljni sa tom pozicijom. Inače se on može još više skupiti. Nikad nemojte pretegnuti prejako jer možete oštetiti na ovoj. E sad moramo sa donje strane ići ušarafiti od ispod ovaj držač. A kako to napraviti da se ovo ne preokrene? Jednostavno samo nazad ovo vratite, pritisnite. Evo ja ću uzeti jednu od ovih instrukcija da ne oštetim pedalicu. Zategnut. I sad se to može pomaknuti bez straha. Samo da vam još pokažem kako su dobro ovo napravili. Imaju ove gumene nastavke ovdje koje drže ovu cijelu konstrukciju od pedalica da bude fiksna i da joj bude ovaj mekanije, da ne tuče plastika od metala. Ovo je idealna prilika da se sakrije, sakrije adapter od struje. Ovako bih ga tu stavio i onda ću zategnuti ovo. Pa da vidimo, prvo ga treba spojiti. Ovaj drugi nastavak kabla sam provukao taman tu kroz jedan ovako negdje pola centimetra ima širine, taman dovoljno da ne pritišće kabal. Adapter za struju je pričvršćen. Super. S druge strane je provučen njegov nastavak koji ide u struju. Ovaj nastavak s druge strane ide u volan. Pa ajmo sad sve preokrenuti. I što se pedalica tiče, one su ne mrdaju nikud, kao što vidite mogu podignuti cijelu konstrukciju drma, drži savršeno. Na ovom samom stavku imamo i gumene nogice i ove gumene e, krugove ovdje koji isto apsorbiraju udarac e, sa ove strane tu. Također i s ove strane su gume, tako da ovo neće mrdat nikud kad sastavim. Pedalice su složene, sad idemo složiti volan i nakon volana nastavak za mjenjač. Prije nego što volan spojite na postolje za volan, ja vam predlažem da odmah povežete sve kablove. Što se tiče ovog nastavka, on se mora pripasati na ovu stranu, ali ovdje nam smeta ova e, guma. Ona se jedino može skinuti najlakše sa skalpelom i to sam i napravio. Razrezao od do, sad ću vam pokazati. I onda ide lako dole, ovako vam ona izgleda. Jednom kad smo je razrezali i skinuli, ona više ne treba. Još jedna stvar kod ovog držača mjenjača. Dobije se ovaj okrugli gumeni prsten koji se mora nabiti na mjesto gdje smo skinuli onu veliku gumu. Nakon toga samo spojimo nastavak, njega ćemo stegnuti gdje treba. Ovaj sam nastavak za koji pričvršćujemo mjenjač već skinuo, jednostavno isto kao je volan. Otegnemo, izvadimo pa ćemo tako zategnuti. Koliko vidim na mjenjaču će nam smetati ovaj dio tu, pa ćemo njega morati odšarafiti, maknuti, jer ova dva šarafa ne mogu nikako od toga pogoditi. Pa idemo to prvo odšarafiti. I ova plastika je sa mjenjača dole. Bila su četiri šarafića, 
jedan, dva i unutra duboko, tri, četiri. Išla su sa odvijačem malim, uskim, tako da možete pogoditi skroz do dole. Nakon toga idemo završiti stezanje. Evo vidite, sad ulazi bez problema, više ne smeta ona sredina. I sad samo ona druga dva crna iz paketića treba stegnuti unutra. Nakon što smo stegnuli mjenjač, vraćamo nazad u postolje. Zatežemo ga u postolju. I sad možemo i zategnuti nazad stalak na kojem on stoji. I wheel stand pro je sastavljen. Sad još imamo samo srediti kablove. Srećom dobili smo od njih ove plastične zip ties. Evo ga, kablove smo zategnuli. Volan se može namjestiti naprijed, nazad, dole, gore, također i mjenjač. Pedalice se mogu povući naprijed, nazad. Zahvaljujući ovim gumama, to uopće ne mrda. Koliko god se naslonite, uvijek je fiksirano na mjestu. Jedino mrdalo se je na početku na tepihu, pa sam njega smotao. Ali to je to, sad je sve spremno, idemo u test vožnju. Malo probat Need for Speed, malo probat VRC Izabraćemo Hrvatsku, izabraćemo stazu Grdanjici. I dok ja uživam i igram u toplini svoga doma i ne oštećujem vani auto od svih onih vremenskih neprilika. Hvala vam svima što ste pogledali ovaj video, što ste izdržali sa mnom do kraja. Nadam se da ćete se preplatiti na moj kanal, bit će još svakakvih videa. A eto vidite što se tiče Wild Stand Pro, jako sam zadovoljan i nadam se da ćete razmisliti o skupovini istoga. Pogotovo evo sada bliži se vrijeme Božića i darivanja. Ako imate nekoga koji je imao isti e, mali problemčić kao ja i mali boravak, iznenadite ga s ovim postoljem za volani mjenjač. Hvala i vidimo se u sljedećem videu.